太后怎么来了？还一副怒气冲冲的模样。你自己瞧瞧，这是什么？这只灯笼怎么了？过去常有人言，红颜祸水，美人误国，我还不相信。直到昨天夜里，仅仅给你过了一个寿辰，就酷葬、失火、黄金被盗。如若继续纵容你这么嚣张下去，那大秦还不知会落入什么人的手里。王上，你两人，您怎么又来了？王上，思洛今日是为了王后，才特意赶来告知。王后，淮安太后认定库藏起火，今因庆生而起，匆匆赶去了雍门宫，怕是要坏事儿啊。毕竟也是刚刚得知消息，所以赶紧赶来，请王上速去救王后。王上，若您不赶紧去雍门宫的话，只怕王后。寡人知道了。先回去吧，王上。区区小事，王后自会处置妥当，用不着诚惶诚恐。这怎么能是小事呢？王上，宫中谁不惧怕淮阳太后的威慑？王上，王上，来人，给我拿下！谁敢？嗯、太后，您是怎么了？这一点小事，也值得剑拔弩张。库藏被盗，皆因你而起。如若不好好教训你，如何向大秦的将士交代？拿下！我是大秦王后，没有秦王的诏令，谁敢在这放肆？这大秦的后宫，何时轮到你做主了？昨夜是我的寿辰，我既未设宴，又未享客。只不过秦王亲手制了几只灯笼，便惹了太后不悦。若论起红颜祸水，当年先王为了太后，不惜从巴蜀千里迢迢运来鲜鱼，一路用清水滋养。到了咸阳，不知累死了多少士卒，至今他们的冤魂还在咸阳上空游荡。太后，您怎会有如此疑问？引起库藏失火，总不是冤枉你。太后，仔细看看，这是什么？哦，太后久居深宫，怕是没见过战场吧？秦宫也没摸过吗？射里总瞧过吧？这只灯笼，分明就是飞在高空之时，被人用箭射落的。太后无凭无据。竟也敢前来质问，不觉得可笑吗？我真是小瞧你了呀，小小照你，反应竟然如此之快。浩兰不比华阳太后，从来金尊玉贵，千娇百宠。我上过邯郸城楼，见识过千军万马，还险些成了人盾呢。万箭穿心我都不怕。还怕这些后宫的妇人伎俩吗？我站在这儿好好跟您说话，皆因您是长辈。但若长辈不辞，也莫怪我不孝。人呢，莫要得意忘形。瓦雀飞上枝头，也始终都是瓦雀，成不了凤凰。作为过来人，太后自然比我懂。没有梧桐枝的凤凰，连瓦雀都不如。走，站住。何意？您是长者，自可妄为。可他们不是，无缘无故擅闯王后寝殿，便要依律处置。太后救命啊！太后！太后！太后！救命啊！那
道广场各仗八十，不服饶命。从此有不守秦律者，不遵公规者，便依此例。淮阳太后一回到宫中，便大发脾气。宣侯父和杨全军先后赶到华阳宫，都未能劝住。然后呢？逼妾前去安抚，可是没说两句话，便被华阳太后赶了出来。却在门口遇见一位意外之客。谁？公子熙。太后，婢妾的确是米氏族人，也确实是由华阳太后许配给王上。可是我很清楚的知道，出嫁之前，我是楚国人。可是出嫁之后，我就是秦王的女人。无论他待我如何，我和程角的一生，都系于他一人。可如今王上为了王后。大大的触怒了淮阳太后，只怕他会另寻援助。你是说，他与公子熙结成了盟友？这还只是面上的事情。虽然王上如今已经登位，掌握了秦国大权，可是米氏一族的势力根深蒂固，又加上公子熙，只怕会成为王上的心腹之患。我知道了，你先下去吧。诺，太后，斯罗人微言轻，无法左右王上，还请您一定要提醒王上，千万小心近在咫尺的危机。嗯。小儿，来，向祖母跪安。祖母，小儿告退。嗯，来。太后。您瞧这米良人，是真心的吗？历来大秦后宫，都来自列国。一旦嫁入秦国，他们变成了秦人，事事以丈夫为先。只有当今王后，明明知道华阳心怀叵测，还不谨言慎行，竟教唆子楚，犯下如此错误。你即刻去，唤他前来，跪在殿前。太后，快去吧。诺。